O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, afirmou que o banco hoje é mais transparente nas ações. Os detalhes com David de Tarso. O BNDES, no passado que promovia financiamento com subsídios, não irá voltar. Essa foi uma das afirmações do presidente da instituição, Aloysio Mercadante, durante a participação no evento promovido por um banco de investimentos em São Paulo. O contexto dessa fala foi para destacar que o banco, hoje, é mais transparente nas ações. É um banco de 71 anos, que nunca teve um funcionário denunciado por corrupção ou punido por corrupção. Hoje, de 8 mil instituições do Estado brasileiro, os tribunais de contas, municipal, estadual e federal, e a CGU em outra pesquisa, chegaram à mesma conclusão. A instituição mais transparente do Brasil hoje é o BNDES. Aquela névoa da caixa preta hoje é um aquário. Que todo mundo pode entrar, fiscalizar, cobrar, e é isso que tem que ser feito, porque é um banco público. Tem que ter transparência, tem que ter controle social, tem que ter prestação de contas. Durante a defesa do processo de reindustrialização no país, Mercadante falou sobre a criação das letras de crédito do desenvolvimento nos mesmos moldes das letras de crédito imobiliário, as LCIs, e do agronegócio, as LCAs, com isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Por que, que pode ter CRA e LCA para agricultura? CRI e LCI para o imobiliário? E não pode ter uma letra para a indústria? Me explica por que, que a gente deve morar plantar, mas a gente não pode ter uma indústria moderna e eficiente para impulsionar o desenvolvimento, inclusive do agro e da indústria. No fim do ano passado, o próprio presidente Lula já tinha encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei que trata da criação das LCDs. Isso para impulsionar o setor empresarial e também fomentar os financiamentos por meio do BNDES. A proposta não prevê só a criação das letras de crédito do desenvolvimento, mas também a diversificação das taxas de juros pagas pelo banco ao fundo de amparo ao trabalhador. O objetivo do BNDES é destinar 10 bilhões ao ano para as LCDs, para financiar projetos estruturantes e também gerar investimentos em linha com o novo PAC, a nova política industrial e o plano de transformação ecológica. Qual é o estoque de LCA, LCI, CRA e CRI? Um trilhão de reais. Agora o, o Banco Central corretamente fez um arroz. Um tri. Aí nós estamos falando, o banco vai emitir 10 bi. 0,1%. Ah, 10 bi ou mais? Pode não, ser mais? Não, não. Quem, quem regula é o, banco, é o Conselho Monetário Nacional. Nós não estamos pleiteando mais. Nós estamos indo com calma, entregando, com seriedade, montando um modelo de financiamento sustentável. Mercadante também demonstrou otimismo com os indicadores econômicos, enfatizando o crescimento do PIB e a volta do Ibovespa aos 130 mil pontos. Segundo ele, os dados mostram que o país está vivendo uma janela histórica de oportunidades e a expectativa é que isso não seja desperdiçado como aconteceu nas Olimpíadas e na Copa.